அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் செகண்டாக வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ரூரல் கிரெடிட்டு தேர்ட் ஒன் வந்து ரோல் ஆஃப் ஆர்பிஐ இன் அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன்று ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த நாலு டாப்பிக்கை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரெப்போ ரேட் என்ன ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெப்போ ரேட்டும் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டும் ஆர்பிஐ அதாவது சென்ட்ரல் பேங்க் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எக்கனாமியில் வந்து சப்ளை ஆஃப் மணியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய டூல் ரெண்டுமே இந்த ரெப்போ ரேட் எப்போதுமே ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டை விட கிரேட்டராக இருக்கும் என்ன ரெப்போ ரேட்னா என்ன ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்னா என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ரெப்போ ரேட்னு சொல்லக்கூடியது ஆர்பிஐ வந்து கமர்ஷியல் பேங்க்கு கடன் கொடுக்கும்போது விதிக்கக்கூடிய வட்டி விகிதம் தான் ரெப்போ ரேட்னு சொல்லக்கூடியது இது எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போல்லாம் கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து தன்னுடைய ஃபண்டில் ஷார்ட்டேஜ் ஏற்படுதோ அப்போ வந்து தன்னுடைய செக்யூரிட்டி வச்சு செக்யூரிட்டினால் பத்திரங்கள் மீதான கடன் வாங்குவாங்க இதை வந்து ஆர்பிஐ வந்து ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா கடன் வாங்கக்கூடிய கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து பாரோவிங் எக்ஸ்பென்சிவ் பாரோவிங் எக்ஸ்பென்சிவ்னு சொல்லக்கூடியது கடன் வாங்கிறதுக்காக ஆகக்கூடிய செலவு அது வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் எதுக்காக ஆர்பிஐ வந்து ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஆர்பிஐ வந்து ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா கடன் வாங்கிறதுக்கான ஆகக்கூடிய செலவு அதிகமாகும் அதனால் கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து கடன் வாங்க மாட்டாங்க அதுக்காக இது விக் இந்த ரெப்போ ரேட்டை ஆர்பிஐ வந்து விதிக்கிறாங்க அதே போல் டீஃப்ளேஷன் டைமிங்கில் இப்போ இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அதேமாதிரி டீஃப்ளேஷன் டைமில் ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெப்போ ரேட்டை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்ததாக ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்னு சொல்லக்கூடியது ஆர்பிஐ வந்து கமர்ஷியல் பேங்க்கிட்டேருந்து கடன் வாங்கும்போது கொடுக்கக்கூடிய வட்டி விகிதம் முதல்ல கடன் கொடுக்கும்போது வட்டி வி கொடுக்க ஒரு விதிக்கக்கூடிய வட்டி விகிதங்கிறது ரெப்போ ரேட்டு இப்போ வந்து ஆர்பிஐ கடன் வாங்கும்போது கடன் வாங்கின கமர்ஷியல் பேங்க்கு கொடுக்கக்கூடிய வட்டி விகிதம் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்னு சொல்லக்கூடியது இதை வந்து ஆர்பிஐ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து இது வந்து ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் இது வந்து லாபம் தரக்கூடியதாக இருக்கும் அதான் லக்ரேட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டு பேங்க்ஸ் டு பார்க் தேர் மணி வித் த ஆர்பிஐன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எப்போ வந்து ஆர்பிஐ வந்து ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்களோ அப்போ வந்து கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து இது ப்ராஃபிட்டாக தான் இருக்கும் தன்னுடைய ப்ரா ப்ராஃபிட் இல்லை அதாவது தன்னுட்டு வரக்கூடிய டெபாசிட் எல்லாத்தையுமே ஆர்பிஐயில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கனா கொண்டு போய் அதிகமாக வைப்பாங்க அது வந்து அவனுக்கு சேஃப்டியாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் இது வந்து கஸ்டமருக்கு இப்போ என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா இந்த ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கஸ்டமர்கிட்ட கடன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த கஸ்டமர் வந்து அதிக வட்டி விகிதம் செலுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் கஸ்டமர் வந்து அதிகமாக கடன் வாங்க மாட்டாங்க ஸோ ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்னு சொல்லக்கூடியது ஆர்பிஐ கடன் வாங்கினதுக்காக கமர்ஷியல் பேங்க் கொடுக்கக்கூடிய வட்டி விகிதம் இது வந்து கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும் ஆ அதே நேரத்தில் நம்ம முன்னாடி சொன்ன போல் வட்டி விகிதம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ கஸ்டமருக்கு வாங்கக்கூடிய இப்போ கஸ்டமருக்கு அதாவது பேங்கில் ஒரு கஸ்டமர் இருக்காருன்னா ஒரு க கடன் வாங்குறாருன்னு வச்சுங்க பேங்க்கில் அந்த கடனை திருப்பி செலுத்துறதுக்கான வட்டி விகிதம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் கஸ்டமர் வந்து அதிகமாக கடன் வாங்க மாட்டாங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்டு ரூரல் கிரெடிட் அடுத்த ஹெட்டிங் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்டு ரூரல் கிரெடிட்டு இன் டெவலப்பிங் எக்கனாமி லைக் இந்தியா த சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் த கண்ட்ரி கேனாட் கன்ஃபைன் இட் செல்ஃப் டு த மனிட்டரி ரெகுலேஷன் ஒன்லி அண்ட் இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் தட் இட் ஷுட் டேக் பார்ட் இன் டெவலப்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இன் ஆல் செக்டார் எஸ்பெஷலி இன் த அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இப்போ இந்தியா போல் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு பொருளாதாரத்தில் வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் எது மட்டுமே செய்யக்கூடாதுங்க இந்த மனிட்டரி ரெகுலேஷன் புரியுதுங்களா இதை மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதே நேரத்தில் அவங்க என்ன பண்ணணுன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா செக்டார்லேயும் டெவலப்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆர்பிஐ வந்து ஃபினான்ஸ் கொடுத்து உதவணும் எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கும்
The bank's responsibility in this field has been increased due to the predominance of agriculture in the Indian economy. Upper Indian economy, yes, are on the in the field on the Unglode, a bank order responsibility, other agriculture field, a bank order responsibility, Adimaka, Adimana the car and Nasan Katina, Indian economy, India Purla, the Arthala, Vosa, Tunode, Pangu, Mikapiria, Adanada, the development of the finance Pantra. The inadequacy of the formal agency to cater to the huge requirement of the sector. அப்போ முன்னாடி இருந்த நிர்வனங்கள் இது கார்பிக் முன்னாடி இருந்த வாங்கின கடன் கொடுத்த நிர்வனங்கள் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலையில இருக்கு அதனால தான் என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டிங்கனா in order to fulfill this important role effectively the RBI set up a separate agriculture credit department இப்ப முன்னாடி இருந்த நிர்வனங்கள் அதிக தேவை இருக்க கூடிய கடன் தேவை இருக்க கூடிய agriculture department க்கு கடன் உதவி செய்ய முடியல அதனால தான் Reserve Bank of India, what are you doing? Agriculture, separate agriculture credit department, Vivasaya Kadan Thurai, that is one of them. However, the volume of informal loans has not declined sufficiently. The informal loans are not declined sufficiently. In the agriculture department, the agriculture department is not declined sufficiently. It is not declined sufficiently. Functions of agriculture credit department. The Agriculture Credit Department would have a function in Abdina. First one, to maintain an expert staff to study all questions on agriculture credit. Up a Vivasayam Saranda, Kadam Saranda, Kelvigal, and so on the China. Adi in the Epid Saripana Mudio bring there or Iwe, Yar Serang, expert team of Chin the Credit Department on the Serang. Second, to provide expert advice to central and state government, state cooperative banks and other banking activity. That's why we are doing this agriculture credit department, state government, central government, state cooperative bank, and all the banks are doing all the banks. Third one is to finance the rural sector through its eligible institution engaged in the business of agriculture credit and to coordinate their activities. Third one is to finance the rural sector through eligible institution engaged in the business of agriculture credit and to coordinate their activities. So, what do you do? The rural sector is financed. The agriculture credit department is financed. So, what do you do? If you have to give a loan to the government, you can give a loan to the eligible institutions. You can give a loan to the government. You can give a loan to the government. You can give a loan to the government. This is their function. The duties of the RBI in agriculture credit were much restricted as it had to function only in ex officio capacity being the central bank of the country. If you have a duty to do this, you can do it in the same way. If you have a duty to do it in the same way, you can do it in the same way. It could not lend directly to the farmer, but the supply of rural credit was done through the mechanism of refinance with the institution specializing in rural credit. Why not? Because this is the RBI that is directed to the farmer. The farmer is the one who is getting the farmer. That's why the farmer is getting the farmer. That's why they say refinance. 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 They say primary society may borrow from central cooperative bank and the later may borrow from the apex or the state cooperative bank which in its turn might get accommodation facilities from the RBI. अब आरबी टेंड डायरेक्ट आ करंग उड़कर सुनो मुझे आरबी वंदे डायरेक्ट आ रूरल सेक्टर के क्रेडिट उड़कर अब आरबी टेंड यार मतलब आंगो आंगे टीम ना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मानी लेते लोग को कुड़िये कुट्रो आंगे लोग आंगो आंगे आदि कपरों डिस्ट्रिक्ट लेवल ला उल्ला सेंट्रल कोऑपरेटिव नर्दा सेंट्रल the RBI was providing medium term loans also for a period exceeding 15 months to 5 years for reclamation of land, construction of irrigation work, purchase of machinery etc. So, RBI is what they are doing? Medium term loan. This is the same. That is the duration of 15 months to 5 years. Why is this loan? Land is reclamation. 
நிலத்தை வந்து புனரமைக்கிறதுக்காகவும் நீர்ப்பாசன வசதியை உருவாக்குறதுக்காகவும் மிஷின் வாங்கிறதுக்காகவும் ஆர்பிஐ வந்து மீடியம் டேர்ம் லோன் வந்து கொடுக்குறாங்க த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் ஆல்சோ ப்ரொவைடிங் லாங் டேர்ம் லோன் டு ஃபினான்ஸ் பர்மனண்ட் சேஞ்சஸ் இன் லேண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ஓல்டு டிப்ட் அப்போ ரிசர்வ் பேங்க் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க லாங் டேர்ம் லோனையும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அது எதுக்காகனால் லேண்டில் வந்து பர்மனண்ட் சேஞ்சஸை கொண்டு வரத்துக்காகவும் ஏற்கனவே உள்ள கடனை வந்து திருப்பி கொடுக்கறதுக்காகவே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லாங் டேர்ம் லோன் லோனை வந்து ரிசர்வ் பேங்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க வித் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் நேஷ்னல் பா நேஷ்னல் சாரி நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அதான் நபார்டுன்னு சொல்லக்கூடியது நபார்டுனா என்ன நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இதான் நபார்டுன்னு சொல்லக்கூடியது ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஆர்பிஐ ரிலேட்டிங் டு அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட் ஹேட் பீன் டேக்கன் ஓவர் அண்ட் லுக்குட் ஆஃப்டர் பை நபார்டு சின்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி டூ அப்போ நைன்டீன் எயிட்டி டூலேருந்து விவசாய கடன் சம்பந்தமான எல்லா விதமான செயல்களையும் ஆர்பிஐடைய எல்லா விதமான செயல்களையும் யார் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா நபார்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த நைன்டீன் எயிட்டி டூக்கு அப்புறம் உள்ள ரூரல் கிரெடிட் சம்மந்தமான எல் எல்லா நடவடிக்கைகளையும் முழுவதுமாக யார் பார்க்குறா நபார்டு பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க நபார்டுனா என்ன நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்டு ரூரல் டெவலப்மெண்ட் தேங்க்யூ டு ஆல்